हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास टेंथ के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो कि है लाइफ प्रोसेसेस तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन से तो इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करते हैं वी ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड अस लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग मैटर हैव वन थिंग इन कॉमन दैट दे आर मेड अप ऑफ द सेम बेसिक एलिमेंट्स लाइक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक्सेट्रा हमें पता है कि मैटर दो तरीके के होते हैं या तो वो लिविंग होंगे या तो वो नॉन लिविंग होंगे अगर वो लिविंग होंगे तो वो सेल के बने होंगे एंड अगेन सेल इज़ अ मैटर और वो किसका बना होता है बेसिक एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एसेट्रा बोथ आर सब्जेक्टेड टू सेम फिजिकल लॉज सच एज ग्रेविटेशन रेडिएशन मैग्नेटिज्म एक्सेट्रा कि हर एक के ऊपर सारी की सारी फिजिक्स की लॉज भी लगती हैं वो कोई भी मैटर हो इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्राम अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कि बहुत मुश्किल हो जाता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश करना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बट वी हैव सर्टिन क्राइटेरिया टू असाइन एन ऑब्जेक्ट एज लिविंग और एज नॉन लिविंग पर हमारे पास एक क्राइटेरिया है ये पता लगाने का कि या वो लिविंग है या तो वो नॉन लिविंग है दीज क्राइटेरिया आर इनफैक्ट द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि यही जो क्राइटेरिया हैं यही जो हैं यही करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हमें पता है कि दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो यूनी सेलुलर जो एक सेल के बने हो या तो मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल्स के बने हो परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस और प्रोसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दियर लाइफ कि वो बहुत सारे फंक्शंस प्रोसेस करते हैं किस लिए ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन रख सके इवन वेन दे आर स्लीपिंग कि जब वो सो रहे हो और नॉट डूइंग एनीथिंग कि जब कोई काम ना कर रहे हो और जब वो सो रहे हो तब भी वो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब एंड आर असेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस कि यही जो सारी प्रोसेस हैं जो ज़रूरत होती हैं किस लिए टू मेंटेन लाइफ इसी को हम क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेस तो यहाँ से हमें डेफिनेशन पता चली लाइफ प्रोसेस की कि ऑल द प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस इन ऑर्डर टू सस्टेन दीज प्रोसेस वेरियस बायोकेमिकल वाई बायोकेमिकल बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड ह्यूमन इज लिविंग बॉडी सो बायो एंड केमिकल बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती रहती हैं इसीलिए बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होती रहती हैं विच आर कोलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के हम किसे कहते हैं कि जो सारी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जब उनको हम एक साथ मिला के क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म इन ऑर्डर टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टीन्यूसली रिक्वायर एनर्जी इवन ड्यूरिंग देयर स्लीप कि यही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है खाने से इवन ड्यूरिंग दियर स्लीप चाहे वो सो भी रहे हों तो भी उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है लिविंग बींग्स गेट एनर्जी फ्राम द फूड दे ईट कि लिविंग बींग्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है जो खाना खाते हैं उससे इन यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड गैसियस एक्सचेंज एक्सपेलिंग आउट वेस्ट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट आर नॉट प्रेजेंट बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड दीज प्रोसेस अक्कर बाई डिफ्यूजन कि जो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सेल से बना होता है इसीलिए वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम का जो डिवीजन है वो नहीं दिखाई देता इसलिए एक ही जो सेल होता है वही टेक इन इन फूड 
जो कि होता है आपका डाइजेशन देन गैसियस एक्सचेंज आपका रेस्पिरेशन एक्सपेलिंग आउट वेस्ट जो कि एक्सक्रीशन और इंटरनल ट्रांसपोर्ट जो कि सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करता है बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट कि वो यूनिसेलर होते हैं इसीलिए उनका जो इन्वायरमेंट के साथ हो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है एंड दीज प्रोसेस अक्कर बाय डिफ्यूजन कि ये सारी की सारी प्रोसेस कैसे होती हैं डिफ्यूजन से डिफ्यूजन क्या होता है डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल कि किसी भी चीज़ का हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाना डिफ्यूजन कहलाता है इसका एग्जाम्पल क्या है फॉर एग्जाम्पल हमने रूम में एक जगह पे परफ्यूम स्प्रे कर दिया और थोड़ी देर बाद जो उसकी स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है ऐसा क्यों क्योंकि जो परफ्यूम है वो डिफ्यूज़ हो चुका है एक जगह से पूरी जगह फैल चुका है हाउ एवर इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ऑल द बॉडी सेल आर नॉट एक्सपोज टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है इन्वायरमेंट के लिए और हमारे में डिवीज़न ऑफ लेबर शो होता है कि हर काम करने के लिए हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि खाना खाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फिर खाने से एनर्जी जेनरेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है देयर फोर सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल कि हम मल्टी सेलर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए हमारे अंदर डिवीजन भी डिवीजन ऑफ लेबर भी शो होता है इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन से सिर्फ हमारा काम नहीं चल सकता इन सच ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस कि हमारे ऑर्गेनिज्म में इसलिए हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो वेरियस लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जैसे रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी ऑर्गन करता है डाइजेशन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में परफॉर्म होती है तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ आर कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस क्या हैं फर्स्ट इज न्यूट्रिय न्यूट्रिशन ऑप्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रियट्स की खाने से न्यूट्रियट्स को लेना देन रेस्पिरेशन ऑप्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी कि खाने से एनर्जी को जेनरेट करना ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विच इज़ सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन देन एक्सक्रीशन की खान जो वेस्ट निकला है उसको बॉडी से बाहर निकालना देन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑलवेज रिमेंबर दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस कि अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है हाँ लेकिन रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है क्यों अगर हम रिप्रोड्यूस ना करें तो ह्यूमन्स जो है वो एक्सटेंट हो जाएंगे देन मूवमेंट ऑफ लोको मोशन कि हम कैसे मूव करते हैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है हमारे में दो सिस्टम होते हैं एक नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं तो इन दिस इन दिस चैप्टर we will study about basic life processes that in nutrition respiration transportation and excretion ki aage hum in sab ke bare mein detail mein padhenge thank you